നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ചാനലായ ലേൺ ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സഹായകമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആണ് ഇതൊരു ക്ലാസ് ഫോർ ക്ലാസ് റൂമോ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേർ കേരള ജോലിക്ക് വേണ്ടി പി എസ് സി ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരള പി എസ് സി അടുത്ത് നടത്താൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് എക്സാം വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മാസത്തോളം സമയം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ചിട്ടയായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പരീക്ഷയാണിത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതല്ല ഏത് പരീക്ഷയ്ക്കും സഹായമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് റാങ്ക് ഫയൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠന രീതിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിനോടനുബന്ധിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അറിയാതെ നമ്മുടെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യപ്പെടുകയും കൂടാതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റാതെ ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഠന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹന സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ദയവായി ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് നടന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് തേർട്ടി വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൺ ടു ട്വൻറ്റി മാത്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സയൻസ് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് എനിമൽ ടു സി ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് ഡിം ലൈറ്റിൽ അനിമൽസിനെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ആൻസർ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റൊഡോപ്സിനാണ് റൊഡോപ്സിൻ മൂലമാണ് ഡിം ലൈറ്റിൽ വിഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോട്ടോപ്സിൻ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസും കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ആ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മുമ്പ് മുതലേ കേട്ട് പരിചയമുള്ള പിഗ്മെൻറ്റ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഹെയറിനും കളർ കൊടുക്കുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ലീഫ് ഇലയ്ക്ക് ഇലയ്ക്ക് പച്ച കളർ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ട് പരിചയമുള്ള പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടും കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്തതാണ് നമുക്കറിയാം ലീഫിന് ഗ്രീൻ കളർ മാത്രമല്ല ചിലപ്പം പഴുത്തലയാകുമ്പോൾ യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്നത് സാന്തോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ലീഫിന് റെഡ് കളറും പർപ്പിൾ കളറും കൊടുക്കുന്നത് ആന്തോസയാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആൻതോ യെല്ലോ സാന്തോ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആന്തോസയാനിനും യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്നത് സാന്തോ ഫില്ലുമാണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ലീഫിന് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്നത് സാന്തോ ഫിൽ ലീഫിന് റെഡും പർപ്പിളും കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആന്തോസയാനൻ എന്ന
ഓക്കെ ടർമറിക്കിന് കുർക്കുമിൻ ബീട്രൂട്ടിന് ബീറ്റാ സയാനൈസ് ഇത്രയാണ് കളർ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാ കളർ പിഗ്മെൻറ്റും ആയി എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയ കളർ പിഗ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയാണ് കളർ പിഗ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പിന്നെ അടുത്തത് ട്രാ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് സോൺ പ്രിൻസിപ്പൾ വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് സോൺ ഏത് പ്രിൻസിപ്പളാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് സോൺ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മുഖേന പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ഡൈനാമോസ് ഡൈനാമോസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനിലുള്ള മറ്റൊന്നാണ് സ്നെൽസ് ലോ സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സ്നെൽസ് ലോ സ്നെൽസ് ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൊക്കെ സ്നെൽസ് ലോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമോസ് അത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഓയിൽ ഓഫ് വിറ്റിയോൾ അതായത് ആസിഡ് കെമിസ്ട്രി ആസിഡ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഓയിൽ ഓഫ് വിറ്റിയോൾ ഓയിൽ ഓഫ് വിറ്റിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെയാണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിറ്റിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആസിഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ആസിഡിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കിങ് ഓഫ് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിങ് ഓഫ് ആസിഡ് കൂടാതെ ഒരു പേരും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കിങ് ഓഫ് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററീസിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫൈനിങ് ഓഫ് ഓയിൽ ഓയിൽ റിഫൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു യൂസും കൂടിയുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈനാമൈറ്റിൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓയിൽ റിഫൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പിന്നെ ഡൈനാമിറ്റിൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ പറ്റി ഓർത്തിരിക്കുക കിങ് ഓഫ് ആസിഡിനും ഓയിൽ ഓഫ് ഇട്രിയോളും എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആസിഡ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഡൈജഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേര് മ്യൂരിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് മ്യൂരിയാറ്റിക് ആസിഡ് ഡൈജഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ വയറിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് അക്വാ അക്വാ ഫോർട്ടിസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു വേറൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈട്രർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് അക്വാ ഫോർട്ടിസ് എന്നും സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈട്രർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ നൈട്രിക് ആസിഡും
അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസീസസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിൽ എയ്ഡ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് എലൈസ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്ഡ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ് എലൈസ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സോർബെൻറ്റ് അസേ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സോർബെൻറ്റ് അസേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ എലൈസ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ആണത് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു ടെസ്റ്റാണ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോഡ് ടെസ്റ്റ് എയ്ഡ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേവ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടെ എയ്ഡ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഓപ്ഷനിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റ് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഓപ്ഷനിലുള്ളതാണ് ആൻജിയോഗ്രാഫ് ആൻജിയോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ബ്ലഡ് വെസൽ തിക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ആൻജിയോഗ്രാഫ് ആൻജിയോഗ്രാഫ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അറ്റാക്കിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുക ബ്ലഡ് വെസൽ തിക്കായിട്ടുണ്ടോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻജിയോഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ പിന്നെയുള്ള നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ അപ്പോൾ എം ആർ ഐൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്തിരിക്കണം മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് ഇമേജിങ് എന്നാണ് എം ആർ ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് ഇമേജിങ് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം ആർ ഐ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ടെസ്റ്റും കൂടെ പറയാം ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് ടി ബി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് വൈറൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഫോയിഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ഷിക്സ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്തീരിയ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഷിക്സ് ടെസ്റ്റ് ഈ ഷിഹാര ടെസ്റ്റ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഷിഹാര ടെസ്റ്റ് ബിലിറൂബിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഡിസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ബിലിറൂബിൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ബി ടി ബി ട്യൂബർ ക്ലോസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഫോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ഷിക്സ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്തീരിയ ഡിഫ്തീരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഷിക്സ് ടെസ്റ്റ് അടുത്തത് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് ബിലിറൂബിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഡിസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിസീസസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണാം വാട്ട് ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് യൂസിങ് ബെസമർ പ്രോസസ് ബെസമർ പ്രോസസ് വഴി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ബെസമർ സ്റ്റീൽ വഴി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല സ്റ്റീലാണ് ബെസമർ പ്രോസസ് വഴി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോസസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഓരോ പ്രോസസ്സ് വഴി എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബെസമർ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ബെസമർ പ്രോസസ്സ് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റീലാണ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ഹർത്ത് പ്രോസസ്സ് വഴിയും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീലാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ബെസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ യു എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ബെസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ യു അപ്പോൾ ബെസമർ പ്രോസസ്സും ഓപ്പൺ ഹാർത്ത് പ്രോസസ്സും ബെസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസസ്സാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് നോക്കാം അടുത്ത പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺടാക്ട് പ്രോസസ്സാണ് കോൺടാക്ട് പ്രോസസ്സ് വഴി
whole process whole process base process ഇതു രണ്ടും അലൂമിനിയത്തിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹോൾസ് പ്രോസസ്സും ബയേസ് പ്രോസസ്സും അലൂമിനിയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹോൾസ് പ്രോസസ്സും അലൂ ബയേസ് പ്രോസസ്സ് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോളിൽ ഓൾ ബേയിൽ ഓൾ ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഹോളിലും ഓൾ ബേയിലും ഓൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ പ്രോസസ്സും ബേയസ് പ്രോസസ്സും അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസസ്സുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗസ് പ്രോസസ്സ് ഡൗസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഡൗസ് പ്രോസസ്സ് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മക് ഡോവൽസ് എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി മക് ഡോവൽസിൽ എം എ സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യത്തിനെയും ഡോവൽസ് എന്നുള്ളത് ഡൗസ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ മക് മക് ഡോവൽസ് എന്ന് ഓർത്തിരുന്ന മഗ്നീഷ്യം ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡോസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി സോറി അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സ് ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് സോഡിയം ഡൗൺ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമുക്കറിയാം സോഡിയം ലെവൽ ഡൗൺ ആണ് എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാരുടെ അസുഖ അസുഖത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ സോഡിയം ഡൗൺ എന്ന് ഓർത്തിരുന്ന അറിയാം നമുക്ക് ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സ് സോഡിയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കോഡില്ല സ്വന്തം പഠിക്കേണ്ടി വരും ഹേബർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് ബോഷ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് സയനൈഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം മുതലായവയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫ്രാഷ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫറിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് ഈസ് അമോണിയം ബോഷ് പ്രോസസ്സ് ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡ് പ്രോസസ്സ് ഗോൾഡ് സിൽവർ ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ഫ്രാഷ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫറിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമായിട്ട്